这个是 USB 的摄影机，我等一下要将 USB 的摄影机同时在安卓和 iPhone 显示，采用有线的方式来连接 USB 摄影机，同时用有线方式在安卓手机跟在 iPhone 手机上面显示。除了安卓和 iPhone 用有线显示外，我还可以用无线方式显示。这两台 iPad 是用无线显示的。你可以看流畅度，这两台是无线的。这个是 USB 的显微镜，现在照的是蝴蝶的翅膀。各位大家好，这个是 USB 的摄影机。USB 摄影机啊，当初设计的目的就是要连接那个电脑，你可以在电脑上面做直播，在电脑上面做视讯会议，或是在电脑上面安装一些软体，然后做一些教学的一些应用。那有没有一些 USB 摄影机的外挂，不要透过电脑，然后做出一些更好玩的应用？比如说，我们今天要出门到外面做教学的时候。你总不能背一台很笨重的一个笔记电脑吧？有没有一个很轻巧的方式？好，那我今天跟大家介绍一款，就是 USB 的摄影机 d u n k i n Station。这一款非常特别啊，它可以让你的 USB 摄影机变得非非常的强悍。怎么说呢？当你的 USB 摄影机啊连接这里的时候，你就不用连接电脑喽。它可以干嘛？第一路它可以 iOS 的输出是走有线的。哦 ，iOS 输出你连接到 iPhone 上面，你可以用有线方式做直播。那还有一路是 USB Webcam 的 Bypass， 那你就可以连接到安卓的手机，你就可以在安卓手机做录影啊，或做直播也可以。那还有一路是 HDMI 的输出。除此之外啊，你在户外的时候，你可能还要做录影啊，这么可以连接你的随身碟，你就可以边做将你的 USB 摄影机做录影。当然，你在户外不会用逻辑的摄影机啊，逻辑的摄影机只是一个表达而已。我们会用的是一个 USB 的显微镜。户外嘛，你总是要看一些微生物啊、动物之类的，你就用 USB 的显微镜，或者是你可能会用到这个是 USB 的文件摄影机。好，那我们今天的节目内容主要告诉您是说，如何将 USB 的摄影机连接到这个超强的外挂，实现你在户外教学的一个目的。先将你的 USB 摄影机连接到超强外挂的 USB Webcam Input 的地方，然后我们先连接电源，电源先连上去 ，DC 五伏特。然后呢，因为要连接安卓嘛，安卓的话，请你准备这个 USB C Hub 连接上去。然后呢，这边有所谓的 Webcam 输出的地方，再把它接上去。一样的道理 ，iPhone 的 OTG 线就是这个 Lightning to USB 3相机转换器，一样是连接 USB 线，连接到这一个转换器的这个 iOS 的地方，加一只玩偶，然后呢，再打开你的 APP、UVC 的 APP 就可以了。然后你的 iPhone 手机打开一个 APP 叫做 UVC Player， 打开来，连接。哦，就有画面了。嗯、这个逻辑摄影机啊，就在安卓手机跟 iPhone 手机采用有线的方式来连接。然后、啊、你看这个转换器这边有一个 HDMI 的输出 ，HDMI 的输出啊，你本来是要接电视屏幕，那我今天就要透过它的 HDMI 输出，然后连接一个无线的外挂。先将这个外挂连接五伏特的电源连接上来。然后呢，再连接到你的转换器的 HDMI 输出的地方。好，大概等个三十秒的时间。这时候打开你的 iPad WiFi 的地方，这边有个 WiFi， 打开来。然后你会看到一个 SSID， 叫做这个 RS Screen 这一个，连接上去之后，打开 APP， 叫做这个 RS Screen 的 APP， 打开来，然后一直点。点点点点点，就会有画面了。
们看到，你看画面是非常的流畅的。这两台是用有线的连接，然后这台是用无线的。你看无线的，那、啊、其实当然也有声音啦、啊，因为它太近了，怕会有回音，所以我把声音关掉，打开来就有声音了。Hello， 好、哦，太近了就会有回音。那一样的道理，我再开另外一个 iPad， 然后一样的 WiFi 再连接这个一样的 S S I D 的名字，然后呢再打开那个 A P P， 一样再点点点点点就会有画面了。你看，流畅度还不错吧？其实啊，我们在教学的时候，我们常会用到这个 U S B 的文件摄影机。这在户外也会用到啊，你可能在户外的时候照着叶子啊，照着昆虫啊，这时候你连接这一个超强外挂的时候，将它的 USB 连接到超强外挂的 Webcam Input 的地方，这时候它的画面它就会变成第第一路是这个有线的 Webcam 输出连接到安卓手机，然后呢，另外一路你可以连接到它有 iOS 的输出嘛，那你就连接到你的 iPhone。你看，就有画面啦。我把它照这个文件。好，那一样的道理，这边的 HDMI 输出，我连接了这个 HDMI 的无线分享器，它就可以在若干台的 iPad 上面使用，这样就达成了用无线的方式来连接。那你还可以做录影啊，因为你在教学的过程中，你要将这个精彩的画面录影下来，试一试给你看。这样子连接上来，然后呢，再按这个按钮按下去，这边有个红灯啊，有没有看到？有看到红灯就就表示就在录影了，这边也在录影，在闪来闪去了。那停止录影呢，你就再按一下，好，红灯结束之后就结束录影了，一样的道理啊。照昆虫的时候，这个是蝴蝶的标本。然后就连接这个显微镜，你就可以在这个 iPad 或者是安卓上面使用。这两台是用有线的方式连接，这两台是无线的。好、哦，你看这个画质是非常的漂亮的，照着这个昆虫连接到转换器。然后呢，这是第一台用有线方式连接的。看我把它放大缩小。非常的锐利，然后这是 iPhone， 然后这个是 iPad， 用无线连接的 iPad。那这是第二台的 iPad， 也是用无线连接的。这个 USB Webcam d o n k e y Station 啊，可以让你的 USB Webcam 变得更强悍。那这边是 USB Webcam 的输入，我可以变成什么？变成一路的 iOS 有线的连接。这是用有线的方式连接到这个转换器，另外一路是 Webcam 的输出连接到安卓手机，还有一路的 HDMI 输出呢，其实是要连接电视的。但是我今天加上了这一个 HDMI 转无线的超级外挂，我就可以用无线的方式在两台或三台 iPad 上面做显示。那当然啦，它还可以做录影啦，就是连接你的记忆卡随身碟到你的这个地方 ，Storage 的地方。你就可以同时在录影，也可以同时显示，同时无线。只是无线的显示的时候，需要再买一个无线的这个外挂，才可以变成无线的